신입생이 보내준 사연인데요. 어, 대학에 어렵게 들어갔는데 확 때려쳐야 되는지 고민이라고 꿈 깰까요? 라는 제목인데요. 안녕하세요. 올해 대학에 다 입학한 새내기 18학번 김혜송입니다. 194cm의 헌칠한 키로 당당하게 모델 연기 전공에 합격했지만 자, 혜송이 한번 해보자. 시선 고정하고 폭발을 갖고 자, 다시. 수업만 했다 하면 저 때문에 흐름이 뚝뚝 끊겨요. 사실 전 여태 공부밖에 모르던 과학고 출신인데요. 과학고 출신인데요. 네? 과학고 모델을 봤어. 늘 수학, 과학만 끼고 살던 제게 이것은 완전 딴 세상 같아요. 제 모델을 다키 크고 잘생기고 예쁘기까지 한데 심지어 완전 잘 놀거든요. 저도 다른 동기들처럼 쿨해 보이려고 노력하지만 하하, 재미없어. 너 진짜 재미없어. 너 완전 곰돌이 같아, 곰돌이. 저도 나름 과학고에서 인기도 많고 재미있는 친구였는데 혹시 길을 잘못 들어선 건 아닐까요? 안녕하세요 해서 속 시원하게 털어놓고 싶습니다. 음. 와, 과학고면은... <웃음> 제 주변 모델 친구들 중에서 공부 잘하는 사람 못 봤어요. 네. 아, 그럼 이, 친구, 아니, 이, 이 친구는 안 된다는 봐요. 얘기예요? 안 되는 게 아니라 되게 신기 이런 케이스 처음 봐가지고. 너도 못했죠? 아 당사죠. 아 당사죠. 아, 저는 이미 초등학교 2학년 때부터 공부를 헤어졌어요. 헤어졌어요. 네. 네. 꼰대 주인공 모셔볼게요. 꼰대 주인공 나와주세요. 키가 크네. 얼마야? 190. 키가 현민이가 189. 189요. 어. 여기 아니지. 저 친구 더커 보이는데요? 크니까요. 잘 보네요. 그러니까 인사 부탁드릴게요. 네 안녕하세요. 이번에 서경대학교 모델 연기 전공 신입생으로 입학한 김혜송입니다. 예. 안돼. 안돼. 과학골 들어가는데 왜 모델 학과를 전공하게 됐는지. 어 사실 과학골 들어가게 된 거는 자 중학생 때부터. 수학 과학 쪽으로 잘해서 그렇겠죠 이러하게 돼서 <웃음> 당연한 거를 예. 그래서 체육을 잘하는데 과학골 가진 않아요 <웃음> 그런 부분이 있거든요 예, 예. 네. 되게 신기한 게 어떤 모델의 느낌도 있고 음. 과학고의 맞아, 느낌도 맞아. 있고 <웃음> 그지 그지 말할 때 보면 은 약간 과학자 음. 같은 느낌도 있고 예, 그래서요 네, 이 수학이나 과학 쪽이 진짜 하고 싶은 게 맞는지 그게 걱정이 돼서 잘하긴 하는데 <웃음> 막 잘하진 않고 그래서 <웃음> 어릴 때부터 컸어요 키가? 아네 저는 초등학교 6학년 때부터 이미 키가 한 180cm 정도. 우와. 180cm 정도. 초육 때 180? 우와. 우와. 야. <웃음> 그럼 우와. 그냥 뭐키 때문에 모델이 되고 싶은 아니, 아니요. 거였어요? 그런 거 아니고요. 사실 어렸을 때 막연히 그 앞에 나가서 얘기하고 네. 사람들 같이 그런 일을 하는 거에 대한 동경이 있었던 것 같아요. 아니 그래도 원하는 학과 갔으면 지금 처음부터 뭐다잘 되고 안 힘든 사람이 어디 있어요. 앞으로 열심히 하면 잘 되지 않겠어요? 아, 그렇긴 한데 처음 학교 딱 들어왔을 때딱 받은 이미지가 네. 좀 과장일 수 있는데 그 해리포터에서 네. 처음에 호그와트 들어가잖아요. 예, 예, 예. 딱 그런 느낌? 긴장되고 설레인다? 그런 느낌이 있었어요. 네. 그런데요. 근데 <웃음> 당연히, 아니, 당연히 긴장되고 설레지. 처음에 응. 앞으로 잘 되지 않겠냐는 얘기예요. 아, 저, 대, 다른 동기들은 어. 아니, 심지어는 이미 지금 모델 소속사에 있다든지 어. 그런 친구들이거든요. 사실 제일 힘든 게 어, 뭐, 동기들이나 같이 이렇게 수업을 받거나 아니면 뭘 트레이닝을 할 때, 나 때문에 자꾸만 흐름이 아, 끊기거나 이러면 아까, 그게 좀. 아까 사연에도 있었어요. 그쵸? 맞아요. 이러면 아까, 그게 좀. 아까 사연에도 있었어요. 그쵸? 맞아요. 이러면 아까, 그게 좀. 아까 사연에도 있었어요. 그쵸? 맞아요. 그게 그게 있어요. 있어요. 아, 그. 혹시 랩할 생각은 <웃음> 없어요? 아, 지금. 네. 예를 들면 어떤 것 때문에 약간 동기들한테 피해를 준. 아, 적이 가령... 있었던 거예요? 옆 사람에 비해 엄청 빨리 간다든지 아 천천히 간다든지 아 그런 것들이 좀 심한 거아요 아, 그러니까 속도 조절을 아 못하는군요. <웃음> 네. 근데 긴장해서 그런 건데 아니, 그럼 앞으로 배워나가면 되잖아요. 여기 뭐, 뭐 그래, 뭐 고민이야. 이게. 아, 근데 이게 수업만 그런 거면 은 저도 괜찮다 생각했는데 친구... 아, 이거 진짜 들어보셔야 돼요. 진짜 들어보셔야 돼요. 그 친구들이... <웃음> 계속 듣고 있어요. 계속 듣고 있어요. 제가 아주 단단하게 한번 들어볼게요. 그 친구들이 말입니다. 예. 처음에 대화를 할거 아니에요? 그렇죠. 그 모델 쪽 관련해서 그 완전 딴 세상 얘기거든요. 네. 가령 한 친구가 수업에 못 왔어요. 네. 다른 친구, 야, 얘 그거 알아? 얘 이번에 패션니크 오디션 가느라 수업 안 왔대. 그럼 다른 친구, 야, 진짜? 야, 나 이거 광고 빼고 수업 들어온 건데? 이런 얘기를 하는 거예요. 그래요? 네, 그렇습니다. <웃음> 아, 근데 친구들이 막 사실 끼도 많고 잘 놀고 그러지 않아요? 당연하죠. 당연하죠. 아니, 저번에 
지금 동기들끼리 홍대를 간적 있거든요. 네. 근데 그때 딱 노래 틀자마자 동기들이 음악 비트에 맞춰서 그 춤추는 분들이랑 오. 같이 배틀이 붙었어요? 아. 거의 댄스 배틀. 와. 와. 아니 주인공 놀랬겠네. 저 깜짝 놀랐죠. 오. 어떻게 아, 이럴 수가 있지? 아 진짜 물론 이거 그... 과학적으로 증명될 수가 없는 거야. <웃음> 이거 그... 과학적으로 증명될 수가 없는 거야. <웃음> 저는 기껏해야 고등학교 때 친구들 그냥 코인도 해방 가는 게 전부인데 그냥 코인도 해방 가는 게 전부인데 <웃음> 아 저는 뭐 좀... 귀여워 아 귀여워 아 클럽에 왜못 가요? 그럼? 아 근데 클럽에 아, 가면 되잖아 같이 아, 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 아우 속 터져 옆에서 네. 했는데 아, 저는 사실 담배도 안 피고 어. 술도 잘못 마시는 거고 근데 약간 클럽은 그런 이미지가 클럽이 왜? 클럽이요? 아, 아니 왜? 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 제가 볼땐 코인 노래방이 더 나빠요 <웃음> 저기 지금 네. 여자친구 있어요? 있구나. 어? 어? 있네. 아 <웃음> 저 묘한 웃음은 모르니저 <웃음> 묘한 웃음은 모르니 <웃음> <웃음> 여기, 여기 왔나 본데? 없습니다. 없어요. 뭐? 아, 좋아하는 친구는 있어요? 뭐야 이 표정. 뭐? 좋아하는 친구 있나? 누가 누가 봐요? 여러 명이 있어요. 어디서 봐요? 이거 얘기해야 되나? 누가 봐도 있는 표정. 잠시만 이제 물한 봉만 마셔. 물 이쪽. 잠시만 이제 물한 봉만 마셔. 물 이쪽. 네. 네. 죄송해요. 네. 아니 아까 왜 갑자기 침 떨리는 거야? 아까 그 저기 누구 사기 나간 거에 당황했어. 어, 왜 당황했어요? 사실. 아닌지요? 좋아하는 학생이 있구나. 한 학생이 아니라 네. 좋아하는 여자가 있어요. 선생님 이제 여기 계셔서 아, 여기 계셔서. 아, 좋아하는 연예인 있어. 아. 좋아하는 연예인 이 있어서 떨려서. 아니 난 과학고 애들하고 떨려. 얘기 못 하겠다 진짜. 이게 맞는 얘기야? 아니 네. 주변 친구들이 어떤데요? 모델이죠. 다키 크고 네. 예쁘고 잘생기고. 본인도 모델이잖아요. 아니 근데 저는 약간 주눅 어, 들어 있는 이유가 있을 거 아니에요. 친구들. 아니, 뭐. 예. 전 나는 사실 고등학교 때까지 예. 주위 애들한테 되게 재밌고 어. 되게 나댄다 그런 이미지거든요. 개, 개그맨 같고. 과학고에서 넌 개그맨이야. 과학고 개그맨이었어? 과학고 개그맨이? 일반고 개그맨한테 안 돼. 과학고에서 개그맨이면 주로 어떤 소재로 웃겼어, 애들을? 과학 소재로. 과학 소재로 웃겨? 친구들이 공감을 못하나 봐요. 과학 소재로 웃겨? 뭐 예를 들어 있어요. 연기들도 본인을 불편해해요? 네, 특히 여성 학원들 분께서. 여성 학원들 분께서. 여자 분기 가지고 여성 너 민중운동 아니에요? 아니, 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 아니. 호칭이 네. 해송씨. 그게 뭐야? 이름이 해송이잖아. 이름 해송인데 왜 씨야? 호, 오빠를 붙인다던가 씨, 그런 게 아니고 해송 씨? 씨를 붙이려다가 그래서 살짝 해송씨. 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 왜 아, 그 여자분 혀가 좀 짧은 거 해송씨. 그럴 수도 있어. 해송씨. 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 아니 이제 모델 학과 학생들이 어떤지 궁금해요. 어디, 어디, 어디 계세요? 얼마나 멋지길래. 어디 계십니까? 아, 모델 학과 한번 일어나 봐요. 한, 한 번씩 파도 타기로 이렇게 앉았다. 그래 앉았다 일어나. 일어나. 시. 자 이쪽 뒤쪽. 저 빨리 가. 안녕하세요. 반갑습니다. 아니 근데 왜 해동씨라고 부르신 분이 있어요? 다른 분들은 사실 다 오빠라고 불러요. 근데 해동씨는 조금 오빠라고 하기에 조금 불편한 감이 있기도 하고 왜, 왜요? 너무 그 딱딱한 이미지와 그런 것들에 강해가지고 해동씨라고 애칭같이 부르고 있습니다. 한번 불러봐요. 해동씨. 이런 해송 씨가 이런 고민을 하고 있는 거 알고 있었어요? 저희가 영화과 촬영, 이제 프로필 촬영이 있었어요. 그래서 그 프로필에 이제 본인 취미랑 
스태끼리 장난난 있었는데 전 드라마 보기고 이제 수민이 같은 경우는 독서를 적었거든요. 근데 해송이 걸 봤는데 유기화학 정수 유기 네, 유기화학 정수 유기 진짜 들어 들어 기억도 안 기억도 안 나는데 유기화학 정수로 막 이런 걸 적어놓은 거예요. 그래서... 아 근데 취미 특기라네 유기화학과 정수를 썼어요? 아, 네. 이것도 웃길라 그런 거예요? 아, 이거는 반을 웃기려고 한 거고. 그럼 진짜로 좋아하는 과목. 네, 뭐? 제가 고등학교 때 들었던 과목이기도 하고, 제가 제일 좋아했던 과목 두 개. 아, 그럼 혹시 네. 그 유기화학 정수는 그쓸때 혼자 쓰면서 막 웃으면서 썼어요? 그랬겠다. 조금 웃으면서 썼죠. <웃음> 아, 웃기려고 했던 의도가 음. 있었던 거예요. 그것 때문에 그것 때문에 막 많이 웃었던 분들이 있을 거 아니에요? 없어요? 아, 그렇구나. <웃음> 음, 그래서 그냥... 장난치기도 조금 그런 게 한때는 저희가 같이 짜장면을 시키는데 네. 혜송 씨가 곱빼기를 먹겠대요. 네. 근데 제가 전화 주문을 하다가 깜빡하고 곱빼기를 말을 못해서 그냥 짜장면 일반으로 보통? 주문을 했... 네, 보통으로 주문을 했는데 아 제가 이거 주문 깜빡하고 못했으니까 짜장면 덜 먹는 친구한테 가서 그 조금 얻어 먹어라 이렇게 장난식으로 얘기를 했어요. 어, 그때 네. 혜송 씨가 진짜 세상 정색을 하면서 <웃음> 이건 좀 아니지 하면서 문을 박차고 나가는 거예요. 이건 좀 아니지 하면서 문을 박차고 나가는 거예요. <웃음> 중국집에 전화해서 곱빼기를 해달라고 그래서 네, 잘 아니, 먹었어요. 진짜로 짜장면 곱빼기를 안 시켰다고 문을 박차고 나왔어요? 이, 이건 아니지? 이러면서. <웃음> 이건 아니지! 짜장면 곱빼기 때문에 시키지! 이러고 나왔어요? 그 정도까지는 아니었던 것 같아요. 문을 박차고 나왔대요. 정색했다며. 정색의 의미로 한게 아니라 그러면 약간 장난식으로 한지. 그때 어떻게 했는데요? 한번 해줘봐요, 우리가. 야, 짜장면 미안해, 음... 내가 곱빼기를 못 시켰어. 진짜 장난해? <웃음> 진짜 장난해? <웃음> 아니 장난해? 그래놓고 그냥 웃었어 모르는데 그리고 나가버렸대며 그리고 나가서 혼자 막 웃으면 혼자 막 이게 뭐야 혼자 막 뒤집어져 있을 거 아니야 아 그러니까 그렇게 해야 되는 하는 이유가 있어요? 친한 친구 사이에서는 그런 유의 개그 코드가 있잖아요 그런 유의 개그 코드가 있잖아요 아 그래요? 아까 대중 면접을 꽤 오래 했는데 그런 게아니 어. 본인 원래 성격은 어떤데? 전 되게 재밌고 재밌고 그렇게 생각하거든요. 저 고등학교 때. 아 제발 자기가 자기 입으로 재밌다고 좀. 그거는 판단해 주는 거예요. 얘기를. 아니 과학과라는 걸 너무 동기들한테 알려준 거 아니에요? 그냥? 아니요 아니요. 전 사실 맨 처음에. 편견 생길까봐 일부러 얘기 안 하고 있었거든요. 과학고 출신이란 걸 진짜 많이 하셨구나. 근데 그, 아니 근데 그러면 이런 모습을 좀 극복해 보려고 노력하거나 이런 건 있어요? 네. 다 함께 장기장 비슷한 그런 걸 하는 시간이 있었거든요. 음. 그때 제가 싸이 연예인을 불렀는데. 오 예. 근데 그때 친구들 반응이 네. 되게 약간 다시 봤다. 와 네. 다시 보이는데? 네, 쩐다 와. 쩐다. 오 쩐다 와. 쩐다. 오 <웃음> 이걸 들었어요 직접? 와 쩐다 이걸 들었어요? 아니요 못 들었어요. 자기가 느낀 거지. 애들 눈빛. 느낀 거야. 느낀 거야. 눈빛을 보니까 애들이 다 쩔어 있었군요. 그죠? 애들이. 아 이거 한번 보죠 여기. 일어나서. 자, 와 해송 씨다. 그대가 원한다면 어디든 무대 유머러스한 남자가 요즘의 추세야 남자다 남자는 남자를 기쁘게 할줄 알아야 해 오늘부로 너의 연예인이 되기 위해 데뷔 무대 코믹 나로 액션 엘 맘에 든걸 찍으시죠 지금부터 슈트 들어갑니다 엔디의 키스 다 참고하시죠 그대 연애 
이거보다 이거보다 훨씬 잘했대요. 이거보다 훨씬 잘했어요. 지금이 잘했어요. 그때가 잘했어요. 어때요? 다시 봤어요? 아 저는 이 아까부터 지켜봤는데 네. 자신감이 정말 대단하신 음. 것 같아요. 진짜. 네. 어떻게 좋아하는 연예인 앞에서 연예인이 되어준다 그래요. 네. <웃음> <웃음> 워킹이나 뭐 모델하고 이런 거 노력하면 될거 아니에요. 동기들이 볼 때는 어때요? 저희는 무대 위에서의 모습이 중요하다 보니까 아. 좀 거울 보고 표정을 연습한다든지 몸매 관리를 한다든지 약간 이런 거 위주로 하면 혜송이는 이런 수업 같은 거할때맨앞 자리에 앉아가지고 교수님하고 아. 눈싸움 하면서 막 <웃음> 수업. 아, 수업 열심히 듣고 아, 저거. 이론, 이론을 더 중요하게 생각하는구나. 네. 혜송 씨를 보면 은 약간 아재스럽다가 생각이 나는데 통큰 바지 배 안에다 이렇게 집어넣어가지고 오? 항상 저 동글뱅이 안경에다가 저희 아빠가 살짝 생각나서 아니 오늘 오늘 의상은요? 저 굉장히 꾸몄다고 들었는데 어제 밤에 5만 원 주고 샀다고 어. <웃음> 저한테 자랑하더라고요. 어. <웃음> 옷을 누구한테 조언 받거나 이러진 않아요? 아 저는. 중학교 때 친구한테 조언 받거든요. 그 친구 뭐 하는 친구? 아, 아 꼭. 아니, 아니 중학교 때 친구예요. 중학교 때. 그 친구 뭐 하는 그 친구? 그 친구 지금 패션 디자이너 전문이거든요. 오 오늘 그 중학교 동창 친구들도 왔대요. 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 오 네. 안녕. 중학교 때는 어땠어요? 그때 제, 되게 재밌었다 그러는데 본인은? 아까부터 계속 다들 바뀌었지만 재미 없어요. 재미 없어요. <웃음> 생각이야. 예를 들어서 네. 제가 혜송이한테 장점을 제 장점을 물어봤는데 혜송이가 너는 되게 6펜스짜리 동전 같은 사람이야 라고 하는 거예요 네. 6펜스짜리 동전? 네. 어렵다 역수름이야? 네. 근데 이거는 달과 6펜스라는 네. 소설이 있어요 네. 근데 그걸 알아야 아 대화가 되는 건데 맞아, 맞아. 이걸 모르면 아예 대화 자체가 안 되는 거예요 아니 그러면 아까 아... 그 짜장면 곱빼기를 시켰을 때 이건 아니지 라고 박차고 나갔던 어떤 개그입니까? <웃음> 그건 진짜 듣도 보도 못했어요. 그건 진짜 듣도 보도 못했어요. 그건 짜이야 옆에 친구는? 어때요? 아, 중학교 친구. 중학교 때부터 친구였어요? 아 저는 고등학교 동창. 고등학교? 과학고. 네, 네, 그럼 보기 어때요? 저는 혜성이하고 3년 동안 기숙사 생활을 같이 했었거든요. 룸메이트였는데 예. 저는 재밌었어요. 저는 재밌었어요. <웃음> 이런 고민을 털어놓은 적이 있어요. 어, 혜성이가 처음에 대학 들어갔을 땐 그런 얘기를 했어요. 자기가 이제 슈퍼모델 될 거라고 미 사인바 하다 놓으라고 유명이 좀안 해줄 거라고 그런 식으로 얘기를 했었는데 요즘 들어가지고 이제 동기들이 다 너무 잘생기고 성격도 좋아가지고 상대적으로 자기 좀 못생겨 보인다 네. 하면서 과의 애들이 다 보면 은 키가 엄청 크고 되게 잘생겼다 이런 얘기를 막 해요. 네. 근데 키는 지가 제일 커요. <웃음> 모델 중에서도 대중식 가면 엄청 큰 거예요. 내가 볼때저 친구가 혼나고 있네. 거기서 자격지심을 느낄 필요는 없는데 예. 되게 옷 입는 거에 대해 고민이 많거든요. 예. 저번에도 동기들이랑 모임이 있대요. 그래서 어떻게 입고 가지 하는데 제가 그냥 기본템이나 입고 가라 했는데 한참 있다가 청바지에다가 핑크색 티에다가 베이지색 자켓을 입고 가겠대요. 어. 장난인 줄 알고 아 그거 진짜 멋있겠다 <웃음> 그래, 근데... 그렇게 해준 거야? 같이 좀 바빠다 친구 장난인 줄 알고 근데 친구한테 옷 골라달라고 골, 골, 골라달라고 물어본 사진들이 있대요 몇장 가져왔더니 볼게요 보여주세요 이게 뭐야? 뭐야 추울까봐 이런 목도리도 있지 외할머니 것을 급히 가져온 거야 목도리야? 어떻게 된다? 길어. 길어, 길어. 아, 친구 너무 착하다. 또, 또 있어요? 노란색 잘 받는 거 아니야? 여자들이, 여자들이 노란색 잘 받는다 했는데. <웃음> 아니, 궁금했던 게 이제 모델 한다고 하셨을 때, 그러니까 오랫동안 과학고에서 이제 공부를 하시다가 갑자기 이렇게 모델을 한다고 했을 때 부모님의 반응이 그치. 어땠을지가 좀 궁금해요. 굉장히 반대했을 수도 있고. 부모님을 좀 만나볼게요. 아 부모님도 계세요? 네. 오셔 나오셨어요? 네, 아, 안녕하세요. 어디 계십니까? 네, 아, 아니 아버님, 뭐 어머님 뭐 처음에 모델과를 가겠다 과학고 나왔는데 이랬더니 좀 당황하셨겠어요. 
상당히 놀랬죠. 예. 예. 사실 그 준비한 게 별로 없었거든요, 혜성이가요. 예. 혜성이는 그 중학교 3년 내내 화학자가 꿈이었고 오. 그 꿈을 위해서 집에서 멀리 떨어진 그 학원까지 제가 새벽 2시까지 아, 피업을 그러니까. 3년을 야. 했습니다. 그러니까요. 야, 아버님 고생하셨네. 네. 3년. 그래서 겨우 어렵게 영재고 입학을 했는데 야. 영재고 입학하고 나서 한한두달 뒤에 그만두고 싶다 그러더라고요. 네. 대립을 많이 했어요. 그것 때문에 원쟁도 많이 하고요. 지금은 그냥 믿고 응원하고 있습니다. 그렇죠. 어머님은요? 혜송이가 합격했다고 했을 때요. 예. 전산 오류인 줄 알았어요. 아, 아드님이 약간 행노잼인데. 어머님도 <웃음> 재밌으셨어요. 연애하실 때 어떠셨어요? 어머니 보시게. 어. <웃음> 재밌고 되게 멋있었어요. 재밌고 되게 멋있었어요. 아, 아 그러니까 결혼하신 거 옆에 교수님이세요? 교수님. 네 안녕하세요 모델 연기 전공 김태현 교수입니다. 반갑습니다. 음. 교수님의 보기에 네. 우리 해송 씨는 어떤 학생인가요? 저 이거 생각했을 때는 아, 모델에 대해서 준비가 많이 되어 있고 어. 네, 또 관심도 굉장히 많은 학생이라고 생각을 했었고요. 네. 전, 저는 사실 기대하고 있는 학생이거든요. 어, 진짜로. 네. 한현미 씨는 어땠어요? 처음에 시작할 때. 저는 처음에는... 되게 고생을 많이 했더라고요. 음. 막 그렇게 잘 되고 그러진 않았죠. 막 이제 저도 아무것도 몰랐고 저는 이제 중학교 2학년 때부터 하고 싶었기 때문에 그래서 이제 못 모르니까 사기도 당했었죠. 음. 남들과 다르다 보니까 되게 뒤에 주차 되게 잡기도 힘들었어요. 그렇죠. 그렇죠. 직접 한 말씀 해주세요. 음. 그럼 워킹 한번 보여주시죠. 오, 오, 그래, 그래. 그래? 아, 직접 보고. 원포인트, 원포인트. 원포인트 한번 보여달라. 보고 얘기해서요. 현미 씨도 좀 일어나 야, 있었어요. 혹시 왜 그냥 쑥스럽거든. 아, 엄마 되게 아, 진짜 엄마 길다. 어, 길어진다. 음악 주세요. 일단 최대한 멋있게. 거기. 음악 주세요. 일단 최대한 멋있게. 거기. 전혀 모르지만 근데 어떻게 걷기 전에 <웃음> 너무 귀여운 거야 이거 여기야 여기 배운지 얼마나 되셨어요? 수업 한번 들었습니다 수업 한번 들었대 아, 그래요? 새내기니까 무궁무지 아, 프로 워킹 한번 볼까요? 아, 열네 번, 현민. 와, 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 한번더 보여, 짠 거, 한번더 보여. 어, 야, 뭔가 달라. 오, 뭔가 달라. 아니, 근데 아니 뭐가 이게... 다른 것 같아? 본인이 느끼기에는? 혜성 씨 앞에 있어서 표정을 못 봤나? 본인이랑. 어... 그냥 다 달라요. 잘 모르겠어요? <웃음> 조언을 한마디 해준다면. 뭐가, 뭐가 좀 잘못된 네, 것 같아요? 주인공한테. 너무 이렇게 모델스럽게 워킹을 하려고 하지 말고 나는 멋있다 생각하고 그냥 되게 자연스럽게 걸었으면 좋겠어요. 음, 그렇지. 자연스러운 거. 네. 네. 그래, 그래. 나는 다시 한번 해보자. 지금... 한번 막 해볼게. 나는 멋있다로. 나는 멋있다로. 그래, 지금... 이 안경부터 바꾸자. 어? <웃음> 이게 과학고지. 어, 자, 이걸로 가자. 자연스럽게. 어, 이거 좀 편안해. 여유로 잡아. 나는 멋있다. 아주 편안하게 그래. 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 걸어봐야 돼. 동네 너무... 길 걷듯이. 네가 최고야. 자, 음악 주세요. 그래, 잠깐만. 오. 그래. 형이라. 어떻게 해보자. 어떻게 한번 해보자. 머리도 좀 하고 응, 응. 
사람들 앞에서 고민을 털어놨잖아요. 좋은 도 없고 어때요? 여태껏 제 문제의 원인을 외적인 부분에서 찾고 있었던 것 같아요. 맞아요. 그냥 사실 문제는 저, 저, 저한테 있었다는 거죠. 그렇죠. 거. 가장 큰 문제는 항상 알겠네. 자기 자신에게 있고요. 그리고 모델 워킹하는 거 앞으로 배우면 얼마든지 잘할 수 있어요. 하지만 절대 웃기기 힘들 거예요. <웃음> 동기들이 좀 응원 한마디씩 한마디 해줄래요? 보통 옷장 비어있으면 기본 템부터 맞추는 거고 <웃음> <웃음> 기본... <웃음> 이제는 나한테 좀 의지를 덜 해야 되지 않겠어? <웃음> <웃음> 나는 믿고 있어 <웃음> 아, 알겠습니다 아, 주인공 마지막으로 한마디 하고 싶은 게 있다면 앞으로는 그러지 않고 모델이니까 자신감 가지고 함께 잘 지내면 좋겠다 알겠다. <웃음> 자, 소리부터 고민인가 아닌가요? 고민. 고민이다. 어, 고민이다. 네. 근데 저는 이 고민은 어, 정말 사람이 살면서 할 수밖에 없는 고민이에요. 맞아요, 맞아요. 자기 자신을 누군가하고 네. 비교하면서 계속 아, 나는 뭐가 이렇게 부족할까, 항상 아쉬울까라는 고민을 하는 거기 때문에 저도 고민이라고 생각해요. 그리고 저도 같은 고민을 하고 있고 음. 아직까지도 예 우리 주인공 너무 한이 씨 떨어지게 본다고 예. <웃음> 떨어지게 보고 정확히 떨어지게 보고 그리고 지금 토니가 얘기할 때는 토니 안 보다가 한이가 얘기하니까 다 <웃음> 맞아 맞아 아 저도 이건 고민이라고 생각하고요 저도 이거 좋은 고민이라고 생각을 합니다 저도 이제 당연히 고민이라고 생각해요 네. 저는 정말 이렇게 봤을 때. 어, 나중에 언젠가는 쇼장에서 같이 볼수 있을 것 같아요. 네. 오, 멋있겠다. 아, 어, 그래서 그냥... 아, 네. 고민이라고 생각합니다. 근데 제가 봤을 때 너무 박수, 박수 쳐드리고 싶은 게 과감하게 도전을 하셨고, 이런 고민을 갖고 있다는 거를 이렇게 많은 사람들 앞에서 말할 수 있는 용기도 갖고 계시고, 아까도 연예인 같은 춤도 이렇게 추시고. 그러니까 그렇지. 되게 앞으로 잘 해내실 거라고 정말 믿어 의심치 않습니다. 하지만 어쩔 수 없는 이 시기의 고민이에요. 그렇죠? 청춘의 고민. 네, 공감하시면 버튼을 눌러주세요. 자, 5, 4, 3, 2, 1, 끝! 자, 우리 아버님, 어머님이 걱정이 참 많으실 거예요. 그죠? 한 말씀 해주실까요? 혜송아, 나는 네가 항상 자랑스럽고 먼 훗날 이 프로 패널로 나와서 음, 내첫 출연은 어, 대한민국 토크쇼 안녕하세요 라고 말할 수 있는 날이 오기를 희망해 볼게요 자, 자 오늘 어, 우승자는 서경대 총장 장학금이 예. 200만 원이 추가로 고민은 상금 외에 과연 얼마나 많은 표를 얻었는지 궁금합니다 보여주세요 자 동창은 들이 몇 표를 줬을까요? 자, 과연 총장 다음은 누가 받게 될까요? 아하! 122, 132! 아! 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 아